부자와 라자로 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 부자 한 사람이 있었습니다. 야 빨라 좀더 비싼 옷은 없느냐 오늘 입은 것은 영 마음에 안 들어 형님 어디 다 오신 거예요? 날마다 즐겁고 호화로운 생활을 하던 부자의 집 대문간에는 라자로라는 거지가 있었습니다. 뭘까 고픕니다. 나한테 부스러기라도 먹여 주십시오. 착하지 잠바 뭐를 넣어줘봐 그리고 책에다 잤는데 온몸이 총기 투상이야. 애들이 몰려 할타줄 형님 불쌍. 얼마 뒤에 그 거지는 죽어서 천사들의 인도를 받아 아브라함의 품에 안기게 되었고. 부자는 죽어서 땅에 묻히게 되었습니다. 아, 못 말라. 머리 터져라 버렸어. 이 세계엔 고통스럽지만 하고는 죽을 수도 없고 아니, 저 사람은... 부자가 보니 멀리 떨어진 곳에서 아브라함이 라자로를 안고 있었습니다. 그러자 그 부자가 소리를 질렀지요. 아브라함 할아버지, 저를 불쌍히 모시고 라자로를 보내어 그 손가락으로 물을 찍어 제 혀를 죽게 해주십시오. 그대는 살아 있을 동안 몸과 복을 다 누렸지만 라자로는 불행을 다 겪지 않았느냐? 그래서 여기에서 위안을 받고 너는 거기에서 고통을 받는 것이다. 하지만 이 불쌍은 너무 고통스럽고 괴롭습니다. 제발 부탁입니다. 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 가로 놓여 있다. 여기에서 너희에게 건너가려 해도 가지 못하고 거기에서 우리에게 건너오지도 못한다. 그렇다면 제발 소원입니다. 라자로를 제 아버지 집으로 보내주십시오. 저에게는 다섯 형제가 있습니다. 그들만이라도 이곳에 오지 않도록 경고해 주십시오. 너희 형제들에게는 모세와 예언자들이 있으니 그들의 말을 들으면 될 것이다. 안 됩니다. 분명 듣지 않을 것입니다. 그들은 죽었다가 다시 살아난 사람이 찾아가야만 회개할 것입니다. 그들이 모세와 예언자들 말도 듣지 않는다면 어떤 사람이 죽었다가 다시 살아난다 해도 믿지 않을 것이다.